নমস্কার আদাব আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি হচ্ছি প্রেমা দেব রঙ্গন হার্বাল গার্লস গ্রুপ বিউটি এবং স্কিন কেয়ার রিলেটেড একটা গ্রুপ সেই গ্রুপের বলা গেলে হচ্ছে যে আমি মানে শুরু থেকে মডারেটর হিসেবে আছি স্কিন প্রবলেম নিয়ে সলিউশন দেওয়ার ট্রাই করি ভালো লাগে বেশি যে যখন হচ্ছে যে সবার উপকার হয় আর অনেক ইনবক্স আসে আমাকে পার্সোনালি যাবো এটা এটা ফলো করে আমার এখন এরকম উপকার হয়েছে বা এখন আমার পিম্পল নাই বা আমি এখন ব্রাইটনেসের জন্য কি ইউজ করবো বা আমার স্পটের জন্য কি ইউজ করবো পিম্পল চলে গেছে বা চুল নিয়েও দুই একজন আমাকে বলছে যে তাদের চুলের ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে এবং একজন বলছে যে তার চুলও নতুন চুল গজানো শুরু হয়েছে এনিওয়ে তো আমি হচ্ছে যে রূপচর্চা নিজে পার্সোনালি করি সেই অনেক আগের থেকে বলতে গেলে সেই দু হাজার থেকে আর চুল নিয়ে মেনলি হচ্ছে যে আমি একদম ঘরোয়া ভালোভাবে রূপচর্চা করা শুরু করেছি দু থেকে তো এই রঙ্গন হারবাস পেজে হচ্ছে অলরেডি আমার চুল নিয়ে লাইভ প্রোগ্রাম আমি করেছি রিসেন্ট মেবি এই বৃহস্পতিবার ছিল মেবি ষোলোই জানুয়ারি সম্ভবত তো লাইভটাতে তো হচ্ছে যে আমি ডিটেলসে বলে দিয়েছি কিন্তু হচ্ছে অনেকের দেখা গেলো হয়তো লাইভটা হয়তো মিস হতেও পারে বা নতুন নতুন হচ্ছে অনেক মেম্বার পেজে অ্যাড হচ্ছে পেজটা ফলো করছে আজকে হচ্ছে যে আমি একদম শর্টকাট মানে ওই লাইভটারই হচ্ছে এক লাইন এক লাইন মানে সারমম দিয়ে যাব তো প্রথমে হচ্ছে যে চুল পড়ার কথাতে আসি যেটা হচ্ছে মেন প্রবলেম যাদের হরমোনাল সমস্যা আছে তারা অবশ্যই ডক্টরের ট্রিটমেন্ট করাবেন না করালে তো ঘরোয়াতে কিছু হবে না তবে সেটা কিভাবে বুঝবেন প্রথমে হচ্ছে যে আমার ওই চুল পড়ার সমস্যা সমাধানের জন্য আমি যে টিপসগুলো বলেছিলাম আর এখন তো আমি শর্টকাটে বলে দিব এগুলো ফলো করবেন এক মাসের মতো এক মাসের যদি দেখেন যে আপনার চুল পড়া এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট কমে গেছে তাহলে বুঝবেন যে হ্যাঁ আপনার হরমোনাল সমস্যা নেই বা নর্মাল প্রবলেম নর্মালি হচ্ছে যে চুল পড়ছে তো যত্ন করলে আস্তে আস্তে দেখবেন দুই তিন মাসের মধ্যে পুরো চুল পড়া কমে যাবে আর এছাড়া বা যদি আপনার কোনো যদি হরমোনাল সমস্যা থাকে সেটা অবশ্যই টেস্ট করাবেন ভালো একজন হেয়ার স্পেশালিস্ট বা স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে অবশ্যই আপনার যেতে হবে ওকে তো চুল পড়ার জন্য হচ্ছে প্রথমেই যেটা বলবো যে যে প্যাকি লাগান না কেন মানে হোক সেটা জবা আমলকি বা মেথি আমলকি বা ব্রাহ্মি আমলকি মেথি বা সজনে কালো মেঘ আমলকি জবা মানে যেই প্যাকি লাগান না কেন চুল পড়া বন্ধ করার জন্য অবশ্যই হচ্ছে আপনার মাথায় আপনি যে তেলটা ইউজ করছেন ওই তেলটার মধ্যে ভিটামিন ই ক্যাপসুল আর এ ক্যাপসুল ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় বললেই দিবে দুটা দুটা করে ক্যাপসুল অ্যাড করে ওই তেলটা হচ্ছে গরম করে রাতে পুরো চুলে ভালো করে ম্যাসেজ করে তারপরে হচ্ছে আপনি সেটা রেখে দিবেন সারা রাত আর যদি রাতে না দেন তাহলে হচ্ছে পর দিন সকালে বা বিকালে বা এনি টাইম হচ্ছে অবশ্যই মাথায় সেটা এক ঘন্টা রাখবেন তেলটা গরম করেই দিতে হবে ই ক্যাপসুল এ ক্যাপসুল অ্যাড করে এক নাম্বার এটা দুই নাম্বার হচ্ছে যে যেই প্যাকি লাগান না কেন হেয়ারে সেটার মধ্যে হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে ডিমের সাদাটা অ্যাড করতে হবে কুসুমও দেওয়া যায় কোনো সমস্যা নাই কিন্তু অনেকে আছে যে কুসুমের গন্ধটা সহ্য করতে পারে না সেই জন্য বলা হয়েছে ডিমের সাদাটা দিতে কারণ সাদাটাই এখানে মেইন প্রোটিন হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে তো ডিম বাদ দিবেন না তারপর হচ্ছে পেঁয়াজের রস মানে যাদের হচ্ছে একদম মাথা তালু ফাঁক হয়ে গেছে বা চুলের ফাঁকে স্মৃতি দেখা যায় তাদের জন্য বলবো যে পেঁয়াজের রসটা অনেক অনেক বেশি জরুরি কারণ পেঁয়াজের রসে হচ্ছে সালফার আছে সো হচ্ছে পেঁয়াজের রস আর হচ্ছে তেল প্রতিদিন বা একদিন পর পর অবশ্যই মেসেজ করবেন আর হচ্ছে যেই হেয়ার প্যাকই দেন না কেন সেই হেয়ার প্যাকের মধ্যে অবশ্যই হচ্ছে ডিমের সাদা বা পুরো ডিম যেটাই হোক অবশ্যই মানে রাখবেন আর সাথে একটু মধু অ্যাড করে দিতে পারেন কারণ মধুটা হচ্ছে ন্যাচারাল কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করে তো চুল পড়ার জন্য মেন হচ্ছে এগুলো আর সাথে হচ্ছে যে আমি লাইভে শুরুতেই মেসেজ দেখিয়ে দিয়েছিলাম চুলের আর ব্যায়াম দেখিয়ে দিয়েছিলাম ওগুলো করলে আপনার চুল ঘন হবে তো এখানেও আমি আবার দেখাবো ম্যাসেজ আর ব্যায়ামটা আমি একদম লাস্টে দেখাবো প্রবলেমগুলো এক লাইন এক লাইন করে বলি তো চুল পড়া শেষ এবার আসি যে চুল লম্বা ঘন তো চুল হচ্ছে যে যারা লম্বা ঘন করতে চাই সেম অবশ্যই পেঁয়াজের রসটা রাখতে হবে এবং ডিম রাখতে হবে কারণ ডিমে প্রোটিন আছে সেই প্রোটিনটাই হচ্ছে আপনার চুলের গ্রোথকে বাড়াবে পেঁয়াজের রসের সালফার হচ্ছে আপনার চুলের মানে ব্লাড সার্কুলেশন স্টিমুলেট করে চুলের গোড়াতে স্টিমুলেশনটা বাড়ায় তখন হচ্ছে আপনার গ্রোথ বাড়বে সাথে হচ্ছে যে আদা দারচিনি গুঁড়া দিবেন বা আদা দারচিনি পেস্ট যেটাই হোক আপনি হেয়ার প্যাকের সাথে দিবেন আর লম্বা করতে হলে হচ্ছে হেয়ার ব্যাগের মধ্যে আপনার জবা তারপর হচ্ছে মেথি ব্রাহ্মী কালো মেঘ এগুলো রাখবেন আর সেটাতে অবশ্যই আদা দারচিনি পেস্ট বা আদা দারচিনি গুঁড়া দিতে হবে ডিমের সাদাটা দিতে হবে প্রোটিন আছে তাই আর পেঁয়াজের রসে সালফার আছে যেহেতু চুল গজায় বা গ্রোথটাকে স্টিমুলেট করে সো এটাও লাগবে আর পাশাপাশি হচ্ছে ওই মেসেজ আর ব্যায়ামটা লাগবে যেটা হচ্ছে আমি আবার লাস্টে দেখাই দিব বা চাইলে আমার লাইফটা যদি কেউ ডিটেলসে দেখতে চায় তো ল
তো আর অবশ্যই হচ্ছে খাবার দাবারের মধ্যে আপনার প্রোটিন রাখতে হবে প্রোটিন না রাখলে যদি ভিতর থেকে যদি আপনি শরীরে পুষ্টি না পান তাহলে তো শুধু উপর দিয়ে করে কিছুই হবে না তো অবশ্যই হচ্ছে খাবার দাবারের মধ্যে প্রতিদিন আপনারা হচ্ছে প্রোটিন রাখবেন হয় মাছ বা মাংস পাশাপাশি হচ্ছে ডিম সেদ্ধ সাদা অংশটা দুটা বা তিনটা ডিমের সাদা সেদ্ধ অংশ সালাদ করে মানে টেস্টের জন্য খাবেন যাতে বোর ফিল না হয় কারণ এগুলো আপনার লাগবে তারপরে দুধ খাবেন তারপর হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই বাদাম খাবেন সেটা যদি চিনা বাদাম হয় তো চিনা বাদাম হলে হচ্ছে অবশ্যই এক মুঠের মতো চিনা বাদামই এনাফ প্রতিদিন আর সবচেয়ে ভালো হয়েছে কাঠ বাদাম খেলে আলমন্ড তো প্রতিদিন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তিনটা কাঠ বাদাম খেতেই হবে চার পাঁচটাও খেতে পারেন ভালো তো এই খাবার দাবার গুলোর পাশাপাশি হচ্ছে হেয়ার মেসেজ ব্যাম আর যে প্যাক গুলোর আইটেম বলেছি আর আদা দারচিনি কেন লাগবে কারণ এগুলো হচ্ছে চুলের গোড়ায় ব্লাড স্টিমুলেশন বাড়ায় পেঁয়াজের রসটাও এবং এতে হচ্ছে চুলের গোড়াতে যখন যত বেশি রক্ত সঞ্চালন বাড়বে তত হচ্ছে আপনার গ্রোথটাকে স্টিমুলেট করবে তখন আপনার চুলের গ্রোথ বাড়বে আর এটা অবশ্যই ধৈর্য ধরে প্রসেস ফলো করতে হবে নতুবা কিন্তু হবে না এমন না যে আপনার এক দুই মাসেই চুল অনেক লম্বা হয়ে যাবে একটু একটু করে বাড়বে যেটা আপনি নিজেই রিয়েলাইজ করতে পারবেন হয়তো সেটা দুই তিন মাস লাগতে পারে তিন চার মাস লাগতে পারে এটা নির্ভর করে হচ্ছে আপনার যে গ্রোথ হরমোন আছে সেটা মানে কি কিভাবে কাজ করছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার গ্রোথ হরমোন যত তাড়াতাড়ি কাজ করবে চুলের গ্রোথও বাড়বে যা যা বলছি সেগুলোর সাথে আর সেই জন্য হচ্ছে যে ডায়েটও আপনাকে প্রোটিন রাখতে হবে বাদাম রাখতে হবে আর চুলে তো যেভাবে বলছি আর ওই মেসেজটাও ওই জন্যই করতে হবে এতে হচ্ছে আপনার গ্রোথ হরমোনের স্টিমুলেশনটা বাড়াবে চুলের গ্রোথটা বাড়াবে সেটা কারো ক্ষেত্রে দুই তিন মাসে একটু গ্রোথ হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে পাঁচ ছয় মাস লাগতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো বছরও লাগতে পারে বাট ধৈর্য সহকারে করবেন খাওয়া দাওয়া সহ তো চুল পড়া গেল চুল লম্বা ঘন গেল তারপর আসি খুশকি খুশকির জন্য বলছিলাম যে তেলের সাথে তেজপাতা গুঁড়া তেজপাতা গুঁড়া দুই চামচের মতো দিবেন তেলের সাথে যে কোনো তেল মানে মাথার তেল যে কোনো তেল মাথার যে কোনো তেলের সাথে তেজপাতা গুঁড়া দিয়ে সেটা হচ্ছে ফুটিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ওই তেলটা হচ্ছে খুশকি মানে সিথির মধ্যে এবং পুরো চুলে ভালো করে ম্যাসেজ করে দিয়ে রাখবেন দেন হচ্ছে এক ঘন্টা রেখে ওয়াশ বা চাইলে আগের সারা রাত দিয়ে রাখতে পারেন আর পাশাপাশি খুশকির জন্য প্যাক হচ্ছে অবশ্যই ভৃঙ্গরাজ আইটেমটা রাখতে হবে ভৃঙ্গরাজ তুলসি নিম সজনে এই আইটেমগুলো বাদ দেওয়া যাবে না তো এখন যাদের খুশকিও আছে আবার চুলও পরে তারা হচ্ছে এই ভৃঙ্গরাজ নিম সজনে এগুলোর সাথে যদি পেঁয়াজের রসটা আর যদি হচ্ছে ডিম অ্যাড করে দেন তাহলে হচ্ছে আপনার চুল পড়াও কমে যাবে কারণ এটাও এগুলো হেয়ার প্যাক হিসেবে যথেষ্ট ভালো এগুলো চুল পড়া কমায় তারপর হচ্ছে খুশকির জন্য মেনলি কাজ করে আর চুল পড়াও কমায় অবশ্যই যদি সাথে ডিম আর পেঁয়াজের রসটা দেন আর তেলটা যেভাবে বলছি গরম করে দিলে এভাবেই চুল পড়া কমে আর এটার মধ্যে তেজপাতার গুঁড়াটা দিবেন কারণ হচ্ছে যাদের খুশকি সমস্যা আছে তাদের জন্য আর পরে চাইলে হচ্ছে তেলটা গরম করার পর নামানোর পর সেটাতে একটা লেবু রসও অ্যাড করে দিতে পারেন সাথে সাথে অ্যাড করে দিবেন গরম থাকা অবস্থাতেই কিন্তু সিথিতে দিতে হবে এতে হচ্ছে চুলের গোড়াতে স্টিমুলেশনটা হবে এবং এতে চুল পড়াও বন্ধ হবে খুশকি সমস্যাও যাবে আর খুশকির জন্য আলাদা শ্যাম্পু আছে কিটোকোনাজল জিঙ্ক পাইরি থিয়ন এটা ওষুধের দোকানে থাকে সব ডক্টররা সাজেস্ট করে এই শ্যাম্পুটা পাশাপাশি ইউজ করবেন উকুনের জন্য হচ্ছে এই প্যাকটাই লাগাবেন মানে ভেঙ্গরাজ থাকতে হবে আপনি ভেঙ্গরাজের সাথে চাইলে আপনি জবা আমলকি তুলসি বা শিকাকায় যে কোনো প্যাক রাখতে পারেন বাট উকুনের সমস্যা যাদের আছে ভেঙ্গরাজটা রাখতে হবে একদিন পর পর মাথায় প্যাক বা তেল দিয়ে শ্যাম্পু দিবেন পরিষ্কার রাখবেন মাথা ময়লা রাখবেন না তাহলে কিন্তু আবার উকুন নতুন করে জন্মাবে আর অবশ্যই হচ্ছে হেয়ার প্যাকটার মধ্যে টি ট্রি অয়েল টি ট্রি টি ই এ টি ট্রি টি আর ডাবল ই টি ট্রি অয়েল দশ ফোটা দিবেন টি ট্রি অয়েল যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অলিভ অয়েল দিয়ে দিবেন আর উপন্যাসু শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন যখন হচ্ছে উকুন একদম পড়া মানে উকুন যখন চলে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আপনি এই হেয়ার প্যাকগুলো দিয়ে যাবেন মাথা পরিষ্কার রাখবেন আর তখন যে কোনো শ্যাম্পু ইউজ করতে পারবেন কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মাথায় উকুন আছে এই প্যাকের সাথে হচ্ছে অবশ্যই উকুন নাসু শ্যাম্পুটা ইউজ করবেন আর মাথা অবশ্যই পরিষ্কার রাখবেন এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি যখন ক্লাস ফোর ফাইভে ছিলাম মাথা অপরিষ্কার থাকতো প্রচুর উকুন হতো উকুন চলে যাওয়ার পরও যখন দেখলাম যে আমি মাথা অপরিষ্কার রাখি বা সপ্তাহে একদিন ইচ্ছা হলে মাথা ধুই মানে শ্যাম্পু করি আর বাকি দিনগুলো জাস্ট এমনি পানি দিই পানির আয়রন বাইরের ধুলাবালি সব জমে মাথার মধ্যে আবার উকুন হতো সো অবশ্যই মাথা পরিষ্কার রাখবেন আচ্ছা তারপর আসি গেল হচ্ছে আগা ফাটা হ্যাঁ যে অনেকে বলে যে আগা অনেক রুক্ষ আগাতে হচ্ছে আপনারা রাতে হয় প্রতিদিন বা একদ
এছাড়া হচ্ছে যে অ্যাপেল সিডার ভিনেগারটা সেটা হচ্ছে পানিতে হয় সমান পরিমাণ নেবেন মানে এক কাপ পানি নিলে এক কাপ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার বা এক কাপ পানি নিলে হাফ কাপ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার সেটা হচ্ছে শ্যাম্পু করার পর মাথায় তিন চার মিনিট রেখে এই মিক্সারটা তারপর ধুয়ে ফেলবেন এটা হচ্ছে চুলকে অনেক সফট করে দিলেই বুঝতে পারবেন আর হচ্ছে হ্যাঁ টাওয়ালের ব্যাপারে বলেছিলাম যে টাওয়াল দিয়ে জোরে জোরে চুল ঝাড়বেন না টাওয়ালটা দিয়ে হচ্ছে আলতো করে চুলের মধ্যে চাপ দিয়ে আপনারা মুছবেন আর হ্যাঁ যে হেয়ার প্যাকগুলো আর হচ্ছে যে তেল কিভাবে দিবেন তো সেটা বলে দিই সাপোজ ধরেন আপনি শুক্রবার রাতে আপনি তেল দিলেন তো শনিবারে হচ্ছে আপনি শ্যাম্পু করবেন তো ওই দিন আর আপনি হেয়ার প্যাক দেওয়ার দরকার নেই রবিবারে হচ্ছে আপনি হেয়ার প্যাক লাগাবেন রেখে এক ঘন্টা রাখবেন তারপর হচ্ছে শ্যাম্পু করে ফেলবেন দেন সোমবারে হচ্ছে আবার রাতে তেল দিবেন এবং মঙ্গলবারে হচ্ছে আপনি সকালে গিয়ে শ্যাম্পুটা করবেন বা দুপুরে যখনই করেন সময় আপনার সময় মতো তারপরে হচ্ছে বুধবারে আবার হেয়ার প্যাকটা লাগাবেন তারপর হচ্ছে আবার শ্যাম্পু করবেন তারপর হচ্ছে বৃহস্পতিবার আবার রাতে তেল দিবেন তারপর শুক্রবার পর দিন হচ্ছে আবার শ্যাম্পু করবেন এভাবে হচ্ছে টানা এক মাস আপনি হেয়ার প্যাক এবং তেলগুলো দিয়ে যান আমি কথা দিচ্ছি আপনার চুল পড়া কমবে কারণ আমি নিজেও করেছি আমার যখন প্রচুর চুল পড়ত মাথার স্মৃতি পুরো ফাঁক হয়ে গেছিলো এখন আমার যথেষ্ট চুল মানে এই যে ভিতরগুলো দেখেন দেখাচ্ছি মানে ভেতরেও কিন্তু অনেক চুল এমন না যে শুধু উপর দিয়ে তা কিন্তু না মানে আমার কিন্তু ভেতরেও প্রচুর চুল তো এই যে দেখেন আমার শীতা কিন্তু মাথার শীতি কিন্তু অনেক ফাঁক ছিল তো এই যে ভিতরেও কিন্তু আমার অনেক চুল তো এই চুলগুলো কিন্তু আমার একদিনে হয়নি আমি দু সাল থেকে যত্ন করছি কিন্তু মাঝখানে যখন আমি দেখেছি যে যত্ন করা বন্ধ করে দিই তখন আবার চুল অনেক পড়া শুরু হয় আর অসুস্থ থাকার কারণে আমি একটা সময় প্রায় এক মাসের মতো চুলের কোনো যত্নই করতে পারিনি সেই সময় আমার জাস্ট কান্না পেতো পুরো মাথার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চুল চলে আসতো আর এরকম যাদের অবস্থা অত্যাধিক খারাপ অবস্থা তারা প্লিজ আমিও নিজে করেছি তেল গরম করে এই ক্যাপসুল এই ক্যাপসুল সহ গরম করে ওটার মধ্যে একটা আস্তা পেঁয়াজের রস দিয়ে প্রতিদিন দিবেন আপাতত তারপর হচ্ছে শ্যাম্পু করবেন আর হেয়ার প্যাক একদিন পর পর দিবেন যখন আপনার চুল দেখবেন যে ঘন হয়ে আসছে বা যে তালুটা ফাঁকা ছিল সেটা আস্তে আস্তে ভরাট হচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনি একদিন পর পর তেল দিবেন একদিন পর পর হেয়ার প্যাক দিবেন গ্যাপে গ্যাপে আর মেহেদি অবশ্যই হচ্ছে মাসে দুইবার তিনবারের বেশি একদমই না বেশি মেহেদি দিলে চুল রাফ হয়ে যায় কিন্তু এই মেহেদি যখন আপনি হচ্ছে জাস্ট মান্থলি দুইবার বা তিনবার দিবেন সাথে হচ্ছে নয় চামচ মধু টক দই ডিম দিয়ে যখন দিবেন তখন দেখবেন আপনার চুলগুলো এরকম মানে ঘন একটা ভলিউম আসবে হেয়ারের মধ্যে মানে একটা ঘন ভাব আসবে চুলের মধ্যে চুলগুলো একটু ফোলা ফোলা দেখায় এবং অনেক সুন্দর দেখায় আর চুল পড়ার জন্য খুব ভালোভাবে কাজ করে এই হেয়ার প্যাক তেল প্লাস মেহেদি মাসে দুই তিনবার তারপর হচ্ছে তেলটাকে গরম করা আর হট টাওয়েল ট্রিটমেন্ট এটা হচ্ছে সাপ্তাহে একদিন করবেন মানে মাথায় আপনি হয় তেল দিলেন বা যে কোনো হেয়ার প্যাক যেগুলো বলছি দিলেন দেওয়ার পর হচ্ছে টাওয়ালটা গরম পানিতে ভিজিয়ে ওই টাওয়ালটা দিয়ে মাথাটা পেঁচিয়ে রাখবেন তারপর হচ্ছে যখন টাওয়ালের ভাবটা মাথায় চলে যাবে দেন ওই টাওয়ালটা মানে মাথা থেকে খুলে দেন হচ্ছে আবার সেটাকে আবার গরম পানিতে একটু ভিজে আবার মানে মাথায় চার পাঁচ মিনিট রাখবেন এরকম দুই তিনবার টাওয়ালটা সেম প্রসেসে করার পর তারপর হচ্ছে ওই যে প্রথমে যে তেল বা প্যাক লাগিয়েছিলেন টাওয়াল গরম করার আগে তো ওইটা হচ্ছে আবার একটু আঙ্গুল দিয়ে ভালো করে মেসেজ করে নেবেন এতে হয় কি যে টাওয়ালের যে গরম ভাবটা যখন মাথায় লাগে তখন এখানেরও যখন এই লোমকোকগুলো খুলে আর স্টিমুলেশন বাড়ে তো এরপর যখন আপনারা ওই অবস্থায় মানে টাওয়াল মানে মাথা থেকে তোলার পর যখন আপনারা যখন মেসেজ করবেন তখন স্টিমুলেশনটাকে আরও বেশি বাড়িয়ে দেয় ফলে তেল বা হেয়ার প্যাকগুলো মাথার খুব ভেতরে ভালো করে অ্যাবজর্ব হয় আর তখন সেটা চুল পড়া বন্ধ করার জন্য তো খুবই ভালো কাজ করে আর এবার আসি যে প্রতিদিনের আমার স্পেশাল হেয়ার মেসেজ এবং হচ্ছে হেয়ার এক্সারসাইজ যেটা আমার খুবই খুবই পছন্দ এবং করলে আপনারা নিজেরাই বুঝবেন তো পাকা চুলের জন্য হচ্ছে এই এক্সারসাইজটা খুবই ভালো আর যাদের পাকা চুল তারা হচ্ছে হেয়ার প্যাকের মধ্যে অবশ্যই জবা আমলকি শিকাকাই হর্তকি বহেরা এগুলো অবশ্যই রাখবেন বা আমলকি হর্তকি বহেরা একসাথে ত্রিফলা বলে এই ত্রিফলা জবা এবং শিকাকাই হেয়ার প্যাকের মধ্যে অবশ্যই রাখতে হবে চুল পাকা মানে রোধ করার জন্য আর এই ব্যায়ামটা করতে হবে চুল পাকা রোধ করার জন্য চুল ঘন করার জন্য তো ব্যায়ামটা হচ্ছে নখে এভাবে ঘষা ঘষতে হয় তো এখানটাও লাগতে হবে অথবা কিন্তু হবে না শুধু নখের এটা লাগলে হবে না এই জায়গাটাও লাগতে হবে তো এরকম ভাবে করবেন প্রতিদিন দশ মিনিট হচ্ছে বেস্ট দশ মিনিট যদি কখনো সময় নাও হয় অবশ্যই আপনারা পাঁচ মিনিট করবেন কিন্তু একদিনও মিস দিবেন না এতে করে হচ্ছে আপনার চুল ঘন হবে এবং
ইজিলি আপনার নেক্সট টাইম আর এক্সট্রা চুল পাকবে না এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি পাশাপাশি হচ্ছে যে জবা আমলকি হরতকি বহেরা বা ত্রিফলা আর শিকাকাই প্যাকের মধ্যে রাখলে তাহলে হচ্ছে ইজিলি মানে ভবিষ্যতে আর আপনার চুলগুলো আর পাকবে না সো আপনারাই চিন্তা করুন যে করবেন কিনা কারণ কথাই আছে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর সুতরাং আগে থেকে প্রিভেন্ট করে নেওয়াই ভালো যা পাকলো সেগুলো যদি ব্যায়ামটা করতে করতে চলে যায় তাহলে তো ইটস ভেরি গুড কিন্তু যাতে ভবিষ্যতে যাতে আর না পাকে সেই জন্য অবশ্যই হচ্ছে এই এক্সারসাইজটা করবেন এক্সারসাইজটা করার পর দেন হচ্ছে আপনারা চুলের ম্যাসেজটা করবেন ম্যাসেজ করার জন্য যেটা করতে হবে দাঁড়ানো অবস্থায় হচ্ছে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে দিবেন ঝুঁকে দিলে তখন হচ্ছে যে আপনার সবগুলো চুল নিচের দিকে যাবে ওই অবস্থায় হচ্ছে পুরো মাথায় এরকম ভাবে একদম সামনে পিছনে একদম পুরো মাথায় প্লাস হচ্ছে এই হেয়ার লাইন গুলো দেখুন এই যে এই হেয়ার লাইন গুলো এগুলোতে কিন্তু অনেকের চুল থাকে না কমে যায় আস্তে আস্তে আবার হবে কোনো সমস্যা নাই এই হেয়ার লাইন গুলোতে হচ্ছে আপনারা প্রতিদিন হচ্ছে ম্যাসেজ করবেন মানে দাঁড়ানো অবস্থায় হচ্ছে সামনের দিকে ঝুঁকে যাবেন সামনের দিকে ঝুঁকে মানে কোমর থেকে শরীরের উপরটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আমি লাইভে দেখিয়ে দিয়েছিলাম শুরুর দিকে আপনারা লাইভটা দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো ওই অবস্থায় হচ্ছে পুরো চুলে আঙ্গুল দিয়ে সার্কুলার মোশনে হচ্ছে চার থেকে পাঁচ মিনিট এর বেশি একদমই দরকার নেই চার থেকে পাঁচ মিনিট ম্যাসেজ করবেন এনি টাইম মানে আপনার যখন সময় হয় সময় মতো প্রতিদিন করে নেবেন মানে এটা করার পরই হচ্ছে এই ম্যাসেজটা করে নেবেন আর এছাড়া চুলের জন্য স্পেশাল ম্যাসেজ আছে যেখানে যেখানে হচ্ছে মানুষের টাক পড়ে তো যেমন হচ্ছে একটা পয়েন্ট দেখাই এক দুইটা আঙ্গুল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তো এই আট নাম্বার পয়েন্ট এই আট নাম্বার পয়েন্টে হচ্ছে এরকম বিশ বার ম্যাসেজ করবেন এই একবার দুবার এরকম বিশ বার ম্যাসেজ করবেন আট নাম্বার পয়েন্ট দেন হচ্ছে বারো নাম্বার পয়েন্ট তো আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো বারো নম্বর পয়েন্ট আবার সেম বিশ বার ম্যাসেজ করবেন এবং পেছনে পেছনে হচ্ছে আপনার যেখানে এই যে এখানে যেখানে হচ্ছে আপনার এই যে সিটিটা শেষ হয়েছে পেছনে ঠিক এখানেও হচ্ছে আপনারা চুলগুলো হচ্ছে যে মাঝখান বরাবর ফাঁক মাঝখান বরাবর ফাঁক করে নেবেন মাঝখান বরাবর ফাঁক করে চার আঙ্গুল কেঁপে যেখানে হচ্ছে আপনার সিথিটা শেষ হয়েছে তো এখানে হচ্ছে এক দুই তিন চার এরকম চার নাম্বার পয়েন্টে আবার হচ্ছে বিশ বার ম্যাসেজ করবেন তো এরকম ভাবে এই ম্যাসেজ গুলো হচ্ছে প্রতিদিন করবেন প্রথমে তো হচ্ছে এই ব্যায়ামটা করবেন দেন যেভাবে বললাম যে দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে হচ্ছে পুরো চুলে এমনি ম্যাসেজ করবেন আর হচ্ছে দুই আঙ্গুল দুই আঙ্গুল রেখে আট নাম্বার পয়েন্ট বারো নাম্বার পয়েন্ট দেন হচ্ছে পেছনে হচ্ছে চার নাম্বার পয়েন্ট যেভাবে দেখালাম ওগুলোতে হচ্ছে বিশ বার করে ম্যাসেজ করবেন এনি টাইম আপনাদের সুবিধা মতো যখন খুশি তখনই করতে পারবেন এগুলো আর যেগুলো বলে দিয়েছি সেগুলো ফলো করেন আর যদি কেউ ডিটেলসে দেখতে চান তাহলে হচ্ছে একটু কষ্ট করে আমার ষোলোই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় রঙ্গন হার্বাল পেইজে যে হেয়ার নিয়ে যে লাইভ আছে লাইভটা দেখে নেবেন লাইভটা দেখে নিলে হচ্ছে একদম পুরো ডিটেলস ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি এখানে জাস্ট শর্টকাট সারমর্মগুলো বলে দিলাম তো সবাই ভালো থাকেন চুলের যত্ন করেন যত্ন করলে এক দেড় মাসের মধ্যে অবশ্যই দেখতে পারবেন যে নিজেরাই বুঝবেন আর প্রথম দিকে হচ্ছে তেল দেন প্যাক দেন যাই দেন চুল পড়া তো পড়তে থাকবে আগে যেরকম পড়তো সেরকমই পড়বে সেটা হচ্ছে চুল পড়াটা কমতে কমতে এক সময় গিয়ে দেখবেন যে চুল পড়াটা আর নেই কিন্তু সেটার জন্য আপনাকে ধৈর্য ধরে এক মাস অবশ্যই যত্নগুলো করতে হবে এক মাসে দেখবেন যে নাইনটি টু এইটি পারসেন্ট চুল পড়াই মানে চুল পড়ার সমস্যাটা নেই আর দুই তিন মাস টানা ইউজ করলে দেখবেন যে হয়তো চার পাঁচটা চুল আসছে চার পাঁচটা চুল আসা খুবই নর্মাল সো অবশ্যই এই যত্নগুলো করবেন আর যেভাবে যেভাবে বলেছি মেনটেন করুন কষ্ট করে কারণ কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার আদাব